আস্তিক রাসকাল তুলতে পারে এই হাদিসের উপর আল্লাহ বলছে দিবে এর মানে জান্নাত এখন নাই হবে আল্লাহর নবীর সাহাবা আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনা পয়গম্বর বলেন ইন্নাল মুতাহাব্বিনা ফিল্লাহ লা তারা গুরফাহুম কাল কাওয়াকিবিল মাতালিহি তালিহি শারকিহি আবিল গারবিহি আল্লাহর নবী বলেন একজন আরেকজনকে যারা আল্লাহর জন্য मोहब्बत করে জান্নাতের মধ্যে কিয়ামতের ময়দানে তোমরা দেখবা পূর্ব আকাশে যেমন একটা তারা যেমন সুন্দর দেখা যায় পশ্চিম আকাশে একটা তারা যেমন সুন্দর দেখা যায় আল্লাহর নবী বলেন যারা দুনিয়াতে একে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে একজন আরেকজনকে তাদের বাসস্থানগুলো জান্নাতের মধ্যে আকাশের তারকার মতো দেখতে পাইবা এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় জান্নাত হবে আল্লাহর নবীর সাহাবা হজরতে জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনা নবী বলেন মান কালা সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদি যে ব্যক্তি বলবে সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদি গুরিসাত লাহু নখলাতুন ফিল জান্নাহ তার জন্য জান্নাতে একটা খেজুর গাছ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহ লাগাবেন আল্লাহর নবীর সাহাবা আবু সাঈদ থেকে আরেকটা বর্ণনা কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকুনুল আরদু ইয়াউমাল আমাদের খুব জাতান ওয়াহিদা আল্লাহর নবী বলেন সমস্ত জান্নাতিকে কিয়ামতের ময়দানে এই দুনিয়ার সমপরিমাণ একটা রুটি দিয়ে আল্লাহ মেহমানদারি করবেন নবী বলেন শুধু তাই নয় ইয়াত্তাকিফা হাল জব্বার বিয়াদিহি কামা ইয়াত্তাকিফা আহাদুকুম খুব জা আমাদের মা বোনরা যেমন রুটি এইভাবে উলট পালট করে আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে দুনিয়া পরিমাণ রুটি উলট পালট করে আল্লাহ দেখা দিবে এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহ দিবেন আল্লাহ দিবেন আল্লাহর নবীর সাহাবা জায়েদ ইবনে আরকম রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহুর বর্ণনা কালা কালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী বলেন ইন্নার রাজুলা মিন আহলিল জান্নাতি লা ইউতা কুওয়াতা মিআতি রাজুলিন ফিল আকলি ওয়াস শুরবি ওয়াস শাহওয়াতি ওয়াল জিমা আল্লাহর নবী বলেন একজন জান্নাতি পুরুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সে যে খাবে পান করবে সহবাস করবে তার ভিতরে যে উত্তেজনা আল্লাহ দান করবেন একজন দুইজন নয় এক শত পুরুষের শক্তি আল্লাহ দান করবেন এই লোকটা যখন একশো পুরুষের শক্তি দিয়ে খাবার খাবে খাবার খাওয়ার পর পেট চাপ দিবে পশ্রাব পায় খানার হাবিব বলেন হাজাত আহাদিহিম আরো কুনিয়া ফি দুমিন জিলদিহি যখন নাকি তাদের পশ্রাব পায় খানার সময় হয়ে যাবে তাকায় দেখবে শরীরের মধ্যে ঘামের ফোঁটা দেখা যায় আল্লাহর নবী বলেন এই ঘামের ফোঁটা যখন তারা দেখবে হঠাৎ পেটের দিকে তাকায় দেখবে ফাইদা বাতনুহ কদ জমার তাদের পেট আবার আগের মতো আল্লাহ খালি বানায় দিছে তো এটার দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহ দিবে জান্নাতিদেরকে একশো পুরুষের শক্তি আল্লাহ দিবে এটা ভবিষ্যতে এটার দ্বারা এখনো প্রমাণ হচ্ছে না ভবিষ্যতে দিবে এবার নবীর আরেকটা হাদিস শুনেন আলা রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওসাল্লাম লউ আদনা মায়াকিল্লু জফারু মিন মাহফিল জান্নাতি বাদা লতা জাহফারত লহু মা বাইনা ফওয়াক খওয়াফিকি সামাওয়াতি ওয়াল আর জান্নাতের একটা নোক 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 বরাবর এই নোক পরিমাণ যদি জান্নাতির নোক যদি দুনিয়ার মধ্যে প্রকাশ পেয়ে যায় আল্লাহর নবী বলেন আসমান এবং জমিনের মাঝে যা আছে সব আল্লাহ আলোকিত বানায় দিবে কি পরিমাণ নক পরিমাণ এবার হাবিব বলেন ওয়ালাউ আন্না রাজুলাম মিন আহলিল জান্নাতি ইত্তলা ইলাল আর একজন জান্নাতি পুরুর যদি দুনিয়ার মধ্যে তাকায় এই দুনিয়ার মধ্যে যে সূর্যটা আছে আকাশের তারা যেমন সূর্যের আলো ম্লান করে দেয় জান্নাতি যদি দুনিয়ার দিকে তাকায় তার এই তাকানোর আলোটা দুনিয়ার সূর্যের আলোকে নিভায় দেয় এবার নবী বলেন ওয়ালাউ আন্না ইমরা তাম্মিন নিসা ইয়াহলিল জান্না জান্নাতির কোনো বিবি যদি দুনিয়ার দিকে তাকায় ভবিষ্যতে আল্লাহ দান করবেন 
এবার আর একটা হাদিস শোনেন আল্লাহর নবীর সাহাবা সাহাল ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা উনি বলেন শহীদ তুমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাজলিসা আল্লাহর নবীর সাথে একটা বৈঠকের মধ্যে ছিলাম ওয়া সাফা ফিহিল জান্নাহ ওই বৈঠকে নবী জান্নাতের আলোচনা করলেন এত লম্বা আলোচনা করলেন হাদিসের শেষে আল্লাহ নবী বললেন ফিহা মা লা আইনুন রাত ওয়া লা উযুনুন সামিআত प्रस्तुत कर मैदान जन्नते मारा जायम थकतो जाना जन्नते नियामत पे आनंदे सबा मारा जात बुझाएम दुनिया प्रमाण करीजी भाषा प्रवेश 
হাবিব বলেন ফাইদা হিয়া জানা বিজুল লুলুই আমি জান্নাতের মধ্যে দেখলাম মুতির তাবু দেখা যায় এর পর আল্লাহর নবী বলেন ওয়া ইদা তুরাবুহা আলমিস আমি তাকায় দেখলাম জান্নাতের যেই মাটি হবে ওইটা মেশকের মাটি হবে এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় জান্নাত আছে আল্লাহর নবীর সাহাবা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনা আল্লাহর নবী বলেন আমি জান্নাত এবং জাহান নামের বর্ণনাটা এইভাবে তোমাদের সামনে দেই তোমরা ভালো করে শোনো সাহাবাদের দল আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনাটা আল্লাহর নবী একদিন নামাজের মধ্যে দাঁড়াইলেন সলাতুল কুসু সলাতুল ইস্তেসকা নামাজ সূর্য গ্রহণের নামাজে দাঁড়াইলেন যেই মাত্র সূর্য গ্রহণের নামাজে দাঁড়ায় হঠাৎ সাহাবারা তাকা দেখলেন নবী নামাজের মধ্যে এমন করলেন নামাজে এমন করছে নামাজের মধ্যে এমন করছে নবীজি সাহাবারা চিন্তা করলেন এমন করলো কেন আপনাদের ইমাম সাহেব যদি নামাজে এমন করে চাকরি থাকবে না কিন্তু নগদ বের করে দিবেন মনে হয় নামাজে সালাম ফিরানোর পর নবীজি সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে সাহাবারা বললেন তানাওয়ালতা সেই আনসুম্মা তাকা আকা তা আমরা দেখলাম আপনি কি যেন ধরার জন্য যান আবার পিছনে আসলেন আল্লাহর নবী জবাব দিলেন রায়তুল জান্না তাও উরিতুল জান্না ফিস সলা আমি নামাজের মধ্যে আল্লাহর জান্নাত দেখতে পাইলা জান্নাত দেখার পর আমি দেখলাম জান্নাতের আঙ্গুরের থোকা দেখা যায় আমি হাত বাড়াইলাম একটা থোকানার জন্য আঙ্গুরের একটা থোকা যদি দুনিয়ায় আনতে পারতাম কেয়ামত পর্যন্ত সবাই খাইতা শেষ করতে পারতাম জান্নাত আসে না হবে আসে না হবে নবীর সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে অমর থেকে বর্ণনা আল্লাহর নবী বলেন ইন্না আহাদাকুম ইদা মাতা তোমাদের কেউ যখন মারা যায় কবরের মধ্যে যাও অরিদ আলাই হিমা কদুহু বিল গদা তিওয়াল আসি কবরের মধ্যে যাওয়ার পর সকাল সন্ধ্যায় তোমার স্থানটা তোমাকে দেখানো হবে আল্লাহর নবী বলেন ফাইন কান আমিন আহলিল জান্না ফামিন আহলিল জান্না যদি জান্নাতি হয় জান্নাতের আসনটা তাকে দেখানো হবে ও ইন কান আমিন আহলিল ময়দানে ফায়সালার পর জান্নাত পেয়ে যাইবা আর যদি জাহান নামী হও কেয়ামতের ময়দানের ফায়সালার পর জাহান নাম তাহলে বলেন জান্নাত এবং জাহান নাম হবে না আছে আল্লাহর নবীর সাহাবা হজরতে আনাস থেকে বর্ণনা সল্লা বিনা বসবানা কারণ আমি সামনে থেকে তোমাদেরকে যেমন দেখতে পাই ইমাম নবী বলেন আল্লাহর নবীর এই জায়গায় ছোট্ট কিছু একটা আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন ওটার মাধ্যমে পিছনের সব জিনিস নবী দেখতে পাই তোমরা নামাজে যা করো আমি সব পিছন দিক দিয়ে দেখি কিন্তু এবার হাবিব বললেন মোহাম্মদিন বিয়াদিহি ওই আল্লাহর শপথ যে আল্লাহর হাতে আমার যান আমি যা দেখছি তোমরা যদি তাহলে তোমরা কম হাসতা বেশি বেশি কান্না করতা সাহাবারা বললেন কি দেখেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহর নবী জবাব দিলেন রাইতুল জান্নাত আমি জান্নাত এবং জাহান নাম দেখলাম কেয়ামতের ময়দানে মানুষের ফায়সালা যখন হয়ে যাবে একটা দলকে আল্লাহ জান্নাত দিবেন আর একটা দলকে জাহান নাম জাহান নামীরা জাহান নামে যাওয়ার পর সর্বশেষ একজন ইমানদার বান্দাকে যখন আল্লাহ জাহান নাম থেকে বের করবেন হাজার হাজার বছর জলার পর ইমানদার মনে মনে বলবে আল্লাহ 
কত বছর তুমি জাহান নামে জ্বালাইলা আমার মন চায় জাহান নামের বাহিরটা কেমন একটু দেখতে মন চায় আল্লাহ বলবেন জাহান নামের বাহির দেখার পর আবার তুমি আসবা কিনা জাহান নামে বলো মুসনাদে আহমদের মধ্যে লম্বা হাদিসের মধ্যে উল্লেখ হয় ওই বান্দা জবাব দে আল্লাহ ওয়াদা করলাম আমি জাহান নামের বাহিরটা দেখব আবার আমি চলে আসব এই কথা বলার পর ওই বান্দাকে আল্লাহ অনুমতি দিয়ে দেয় যাও জাহান নামের বাহিরে যাও আবার তাড়াতাড়ি চলে আসবা বান্দা জাহান নামের বাহিরে যায় যাওয়ার পর সামনে তাকা দেখে বিশাল বড় এক ময়দান ওই ময়দানের ওপারে বিশাল বড় একটা অট্টালিকা দেখা যায় অট্টালিকার সামনে বিশাল বড় একটা সুন্দর দরজা বান্দার মঞ্চায় দরজাটার কাছে যাইতে কিন্তু বলতে পারে না সাহস হয় না অনেক সাহস নিয়ে ডাক দেয় আল্লাহ আল্লাহ বলে আমি জানি তুমি কি বলতে চাও বান্দা বলবে আল্লাহ একটা বারের জন্য অনুমতি দিয়ে দাও আমি সুন্দর দরজাটার কাছে যাব আবার আমি চলে আসব আল্লাহ বলেন ওয়াদা ঠিক রাখতে পারবা কি না হ্যাঁ মাবুদ আমি ওয়াদা ঠিক রাখব বান্দাকে আল্লাহ অনুমতি দিয়ে দেয় বান্দা দৌড়ায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে দরজার কাছে চলে যায় যাওয়ার পর কুদরতি ভাবে ওই দরজাটা আল্লাহ খুলে দেয় দরজা খোলার পর ভিতরে দেখে ফলের বাগান ফুলের বাগান অট্টালিকা বলেন তো কি মন চায় হ্যাঁ ও ঢুকতে মন চায় কিভাবে বলবে প্রথম তো বলছে বাহির আইসা আবার যাবো এবার বলছে দরজার সামনে গিয়ে আবার আসবো অনেকক্ষণ সাহস নিছে এটা মুসনাদ আহমদের লম্বা বর্ণনা বোখারির বর্ণনাটা আরো ছোট বোখারিটা হচ্ছে এটা বোখারির বর্ণনা এটা হলো মুসনাদ আহমদের বর্ণনা ওই ব্যক্তি দরজার সামনে যাওয়ার পর দেখে দরজা খুলছে আল্লাহরে ডাক দে আল্লাহ আল্লাহকে আমি জানি কি বলবি সুবাহান আল্লাহ মাবুদ জানেন যেহেতু একটু অনুমতি দেন অনুমতি দিলে কি হবে একটা দৌড় দিয়ে ভিতরে যাবো আবার চলে আসবো এবার আর ওয়াদা মিস হবে না তো বান্দারে আল্লাহ অনুমতি দেয় দেওয়ার পর বান্দা ভিতরে যায় যাওয়ার পর শুধু সামনে যায় আল্লাহ বলেন কিফি আবদি বান্দা থাম থামে না আবার বললেন কিফি আবদি বান্দা থাম থামস মালাকা লিবালা তা খুঁজু বের হও তাড়াতাড়ি বের হও না কেন মাবুদ দুনিয়াতে কত মা ফিলে গেলাম যদি এই এলাকার হয় সর্বশেষ বান্দার আল্লাহ করিম মসজিদের আরে ভাই আল্লাহ যদি আমারে বলে দিত যে তুমি সর্বশেষ ইমানদার বান্দা হিসাবে জান্নাতে যাইবা তাও তো খুশি তাও তো এটা জানতে পারতাম যে আমি সর্বশেষ ইমানদার হব তো নিশ্চয়তা নাই আল্লাহ জানে কি হবে আল্লাহ সকলকে জান্নাতি বানা দেন বান্দা বলবে আল্লাহ দুনিয়াতে কত মা ফিলে গেলাম কত ওয়াজে গেলাম পাঁচ দিন বেবি তাফসিরুল মা ফিলে গেলাম যাওয়ার পর ওলা আমাদের মুখে শুনলাম একবার যদি তোমার জান্না থেকে যায় আর বের হয় না এ মাবু কোনোভাবে যেইভাবে হোক আমি ঢুকলাম আমি কিন্তু আর বের হব না আল্লাহ বলেন যুক্তি তো ভালোই দিলি আদিন তুলাকা বিল খুলু দিফিল জান্না আমি আল্লাহ তোমাকে চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকার অনুমতি দিয়ে দিলাম বান্দাকে অনুমতি দেওয়ার পর কয় যা থাক এবার বান্দা দেখে সবাই সবার ঘর দখল করে আছে মনে রাখবেন জান্নাত বিশাল বড় এক ময়দান ওখানে আপনার ঘর বানায় নিতে হয় আমি এক ব্যাখ্যায় পেয়েছি জান্না তো একটা জাহান নাম একটা জান্নাতের স্তর হবে আটটা জাহান নামের স্তর ষাটটা তবে জান্নাত একটা বিশাল বড় এর মধ্যে কিছু নাম আছে আটটা শ্রেণীর আটটা নাম আছে প্রথম শ্রেণীটার নাম হলো জান্নাতুল ফের দাউস ক্লাসিফিকেশন প্রশ্ন করবে কে তুমি পরিচয় দাও ওই ব্যক্তি পরিচয় দিবে আনা ফুলান উগ্ন ফুলান আমি উমকের সন্তান উমক আলিয়া তোমার ঘরে কোন জায়গা হবে কিনা বান্দা বলবেন না না এখান থেকে যাও কারো ঘরে জায়গা না পাওয়ার পর ওই বান্দা কারে ডাক দিবে বলেন আরো জোরে বলেন কাকে আল্লাহকে ডাক দিয়ে বলবে আল্লাহ আল্লাহ বলবেন জান্নাত দান করলাম তুমি আবার কি চাও বান্দা বলবে আল্লাহ জান্নাত দিলা থাকনের তো ঘর দিলা না 
আল্লাহ বলেন তামান্না যা মন চায় চাও আমি আল্লাহ সব দেওয়ার ওয়াদা করলাম যদি বাঙালি হয় আইসক্রিম আর ঝালমুড়ি চাবে অথবা পচা কিছু খাবার চাবে অথবা গাছওয়ালা পেঁয়াজ কি ওয়ালা পেঁয়াজ কি ওয়ালা পেঁয়াজ পেঁয়াজ গুদাম জাত করে দাম বাড়াইছে না ব্যবসায়ীরা আপনারা গাজীপুর সব এক হয়ে যদি বলতেন আমরা আগামী বিশ দিন পেঁয়াজ খাবো না ওই ব্যবসায়ীরা আপনাকে ঘরে ঘরে গিয়া দরজা নক কইরা বলতো আব্বা আপনার পায়ে ধরি পেঁয়াজ কিনেন আব্বা কইতো আব্বা সবাই বলতো আপনি আমার বাপ আপনি আমার একশোবার বাপ আপনি বাপ আমার আসল বাপ নাই আপনি আব্বা কেন আমার পেঁয়াজে গাছ উঠে যাইতেছে আপনি তাড়াতাড়ি পেঁয়াজ কিনেন আমার থাক ভাই থাক কথা শোনেন কথা শোনেন একটু আর কোয়েন না এখন আর আলোচনাটা শেষ হোক ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবে চাও তোমার যা মন চায় চাও বান্দা চাইবে চাওয়ার পর আল্লাহ বলবে এই জিনিসগুলা দেওয়ার জন্য তোমাকে আমি জান্নাতে আনি নাই এবার আল্লাহ বলবেন তুমি লিস্টি করো আমি আল্লাহ বলি তোমাকে কোন কোন নেয়ামত গুলা দান করব তোমার খাবারের প্রয়োজন আমি আল্লাহ জান্নাতের যত প্রকারের ফল ফলা দিয়ে আছে সব দান করলাম পানির জন্য পানীয় প্রয়োজন আমি আল্লাহ সরাবান্তা হুরার ব্যবস্থা করে দিলাম থাকার জন্য তোমার একটা খাটের প্রয়োজন স্বর্ণ এবং রূপা দ্বারা তৈরি করা পালংয়ের ব্যবস্থা করলাম পালংয়ের মধ্যে একা থাইকা মজা নাই সাথে আরেকজন হইলে ভালো হয় এ মামু দিদে আবার কে বোকা তুই বুঝস না তোর একটা বউ দরকার হ্যাঁ মামু ঠিকই বলছেন বিবি হইলে ভালো হয় আল্লাহ বলবেন এমন হুর দান করলাম একবার যদি দুনিয়ায় নিঃশ্বাস ছাড়ে পুরা দুনিয়া সুগন্ধি যুক্ত বানা দিব হুর দেওয়ার পর পালং দেওয়ার পর বিভিন্ন রকম নেয়ামত দেওয়ার পর আল্লাহ বলেন এই জিনিসগুলা রাখার জন্য তোমার একটা ঘরের প্রয়োজন হ্যাঁ মামু একটা ঘরের প্রয়োজন আল্লাহ বলেন যেমন হবে সাথে আর একটা দুনিয়া এগারোটা দুনিয়ার সম পরিমাণ জান্নাতের একটা মেহমান খানার মালিক বানা দিলাম আর কোন জান্নাতি ইমানদার জাহান নামে নাই সব বেইমান গুলা জাহান নামের মধ্যে কানতে থাকবে বছরের পর বছর আল্লাহ তাদের ডাকে সারা দিবে এই দুনিয়াটা দুইবার সৃষ্টি করলে যত হাজার বছর বয়স হয় এই বয়স পরিমাণ পরে আল্লাহ বলবে বলো কি বলবা হ্যাঁ এই দুনিয়ার বয়স তো এখন আমার জানা নাই আদম নবী থেকে এই পর্যন্ত প্রায় আট হাজার বছর হয়ে গেছে তো কবে সৃষ্টি করছে এটা আল্লাহই ভালো জানে এই ব্যাপারে কিছু আজগুবি কথা পাওয়া যায় এগুলো ভুল দেখবেন বলবে দুনিয়া সৃষ্টির আগে ইবলি সেজদা করতে করতে ফেরেস তাদের সর্দার হয়ে গেছে শুনছেন কি না আরে শোনেন নাই আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বলছি অনেক আমাদের অনেক ভাইয়েরাও বলে এটা ভুল মিথ্যা মানো আট কথা ইবলি সেজদা করতে করতে মোয়াল্লিমুল মালাইকা ফেরেস তাদের শিক্ষক হয়েছে শোনেন নাই এটা মিথ্যা কথা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলছি এটা মিথ্যা কথা সঠিক কথা নয় একদম মিথ্যা ডাহা মিথ্যা কথা কোথায় আছে এই কথা ইবলি সেজদা করতে করতে এরকম হয়েছে একটা দলিল যদি থাকে কারো কাছে ফোন করে জানা দিলে খুব ভালো হবে হাজার হাজার পৃষ্ঠা পড়ছে শুধু এটা বাইর করার লাগে আছে ইবলিস আসলে এরকম করছে কিনা নবীজির কাছে মেহমান আসলেন একদম আসার পর নবী মেহমানদেরকে বন্টন করে দিলেন নবী নিজের বন্টনে নিলেন একজন ইহুদিকে ইহুদি রাতের বেলা বাড়িতে গিয়া নবীর পরিবারকে কষ্ট দেওয়ার জন্য রাতের বেলা ইহুদি প্রচুর পরিমাণ খাইছে খাওয়ার পর নবীজির বিছানায় মলমূত্র ত্যাগ করছে শুনছেন না এরকম ঘটনা শোনার পর ইহুদি চিন্তা করলো আর আমি রেখি করলাম পলায় গেছ খুব ভালো করে শোনেন এবার সকালবেলা মনে পড়ছে আমার তরবাড়িটা আমি রাইখে আসছি তরবাড়িটা আনতে যাই তরবাড়ি আনতে গেছে যাওয়ার পর দেখে নবী তার মলমূত্র ওয়ালা কাপড়টা ধুইতেস এবার ইহুদি কয় কার বাসায় আমি এই আকাম করলাম ইহুদি কালিমা পরে মুসলমান হয়ে যায় সুবান আল্লাহ দু কইলেন ডাহা মিথ্যা কথা এই কথা কই আছে 
এই বর্ণনা কোথায় আছে মেহমানদারির অনেক বর্ণনা আছে নবীজি এই বর্ণনা কোথায় আছে আমি আলোচনায় যাচ্ছি কথায় কথায় এসে গেছে নবীজির কাছে জিব্রাইল আসছে আসার পর প্রশ্ন করছে জিব্রাইল দাওয়াতের গুরুত্ব বুঝাইতে গিয়ে এই ঘটনা শোনা যায় বিভিন্ন মসজিদের মধ্যে ডাহা মিথ্যা কথা কোথাও না এই কথা আজকে খালি তিনটা কইলাম এগুলা নাই এগুলা মিথ্যা কথা মা ফিলে মা ফিলে হুজুররা বেশি ওয়াজ করা দরকার মিম্বরে মিম্বর মিথ্যা কথা কোথায় আছে এই কথা এর যে করতে হবে থাকতে হবে তো এর কই কোন জায়গায় আছে নাই মিছা কথা এই এই কাহিনী শুনে আর সুবান আল্লাহ বললেন না কোনোদিন আল্লাহ আমাদেরকে ভুল তথ্য বানোয়াট গল্প কাহিনী থেকে হেফাজত করে কোরআনের তফসিরে কোরআনের আলোচনা শোনার তাও ফিক দান করেন জাহান্নামিরা জাহান্নামের মধ্যে আজা ভোগ করতে 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 আল্লাহ রে ডাক দিবে দুনিয়া দুইবার সৃষ্টি করলে যত বছর বয়স হয় পরিমাণ পরে আল্লাহ বলবে বল কি বলবি জাহান্নামিরা বলবে আল্লাহ একটু মরণ দাও আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই যে বললাম একটা প্রাণী এই মরণ নামক প্রাণীটাকে জান্না তার জাহান্নামের মাঝখানে রাইখা জবাই করে আল্লাহ জাহান্নামিদেরকে বলবে জাহান্নামিরা চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকো আজকের পর আর কোনো মরণ নাই জান্নাতিদেরকে আল্লাহ বলবে এ জান্নাতিরা চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকো আজকের পর আর মরণ নাই আমি আল্লাহ চিরস্থায়ী জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম এই জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন কানের মধ্যে শুনতে পাবে কে যেন তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবে জান্নাতিরা তোমাদেরকে আল্লাহর সালাম পাইতে সবাই রাজি আসি না নাই আল্লাহ সালাম দেওয়ার পর জান্নাতিদেরকে আল্লাহ প্রশ্ন করবেন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে যেই যে নেয়ামত দিলাম তোমরা পাইছো কি না জান্নাতিদের মধ্যে গ্রুপ হবে দুইটা এক দল বলবে আল্লাহ তুমি যা যা ওয়াদা করছো সব আমরা পাইছি আরেক দল হবে ওলামায়কের দল আলমরা বলবে আল্লাহ না না সব আমরা পাই নাই আল্লাহ আকবর আল্লাহ বলবে এক দল বলে পাইছি তোমরা বলো পাও নাই ওলা মারা বলবে আল্লাহ আমরা তো দুনিয়াতে নবীন হাদিস শুনলাম আল্লাহর নবী পূর্ণিমার চাঁদের রাতে সাহাবাদেরকে বললেন এ সাহাবাদের দল আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কোনো সমস্যা হয় কি না সাহাবারা জবাব দিলেন লাইয়ারসুল আল্লাহ পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কোনো সমস্যা হয় না আল্লাহ নবী বললেন আপনারে দেখি না এখন আপনারে দেখতে চাই আল্লাহ সূর্যের রূপে তাজাল্লি প্রকাশ করবে সহ্য করার ক্ষমতা থাকবে না এবার আল্লাহ বলবেন বুঝছি তোমরা সহ্য করতে পারবা না সহ্য যেন করতে পারো একটা মাহফিলে তোমাদেরকে দাওয়াত করলাম সব জান্নাতিরা ওই মাহফিলে যাইবা আমি আল্লাহ নিজে আইসা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করব দাওয়াত দেওয়ার পর জান্নাতিরা কয় আল্লাহ মাহফিলে কোথায় হবে আল্লাহ বললেন এটা মাঠ আছে মাজিদ নামক মাঠ সুরা কফের পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন এই মাজিদ নামক মাঠে তোমাদেরকে দাওয়াত দিলাম ওখানে তোমরা যাইবা সবাই যাইবা জান্নাতিরা দাওয়াত পাওয়ার পর 
মাজিদ নামক মাঠে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে জান্নাতের আপনারা যেমন তাফসীরের মাহফিলে আসার প্রস্তুতি থাকে একটা তো এই প্যান্ডেলটা বানানোর একটা প্রস্তুতি ছিল না আগে নাকি প্রথম দিন বানাইছে না আরো আগে বানাইছে মাহফিল কালকেই বানানো হয়েছে না আগে থেকেই তৈরি শুরু হয়েছে আল্লাহ হুরগেল মানদেরকে বলবেন সুবাহ আল্লাহ একটা বিশেষ অতিথির আর একটা প্রধান অতিথির আর একটা সভাপতির মাঠের দিকে তাকায় আল্লাহ বলেন এ হুরগেল মানের দ আমার প্রত্যেকটা জান্নাতি বসার জন্য এক একটা রাজকীয় সিংহাসনের ব্যবস্থা করে দাও সব জান্নাতিদের জন্য আল্লাহর মাহফিল বানানো শেষ প্যান্ডেল বানানো শেষ স্টেজ বানানো শেষ এবার জান্নাতিরা যাওয়ার পালা জান্নাতিরা যখন রওনা করবে রওনা করার আগে একটু মাঠের ব্যাপারে বলতে চাই জিবরিল আমিন একটা প্লেট নিয়ে একদিন নবীর কাছে আসলেন কোন বর্ণনা একটা মানচিত্র নিয়া হাবিব প্রশ্ন করলেন মা बनाईन একটা ডানায় এত শক্তি আল্লাহ দান করছেন পুরা দুনিয়াটা আমি আসমানে উঠে আসার দিতে পারি এত শক্তি আল্লাহ দান করছেন আল্লাহর কাছে শেষ দায় পড়ে রইলাম আল্লাহ তুমি আমাকে আমার ছয় শত ডানা পরীক্ষা করার ক্ষমতা দিয়ে দাও আল্লাহ কয় জান্নাত ঘুরো আট জান্নাত ঘুরলাম সাত জাহার নাম ঘুরলাম সব ঘুরলাম ঘুরার পরেও আমার সামান্য শক্তি খরচ হয় না আল্লাহর কাছে বললাম আল্লাহ আমার ছয় শত ডানার পরীক্ষা করতে চাই এবার আল্লাহ বললেন জিবরিল যাও যাও মাজিদ নামক একটা মাঠ আছে ওই মাঠের মধ্যে যাও মাঠটা দেখে আসবা মাঠটা কেমন জিবরিল বলেন আমি মাঠের মধ্যে গেলাম যাওয়ার পর সামনের দিকে আমি চলতে লাগলাম এই প্রথম একটা ডানার শক্তি আমার শেষ হয়ে যায় দ্বিতীয় ডানাটা আমি ছাড়লাম দ্বিতীয় ডানার শক্তি আমার শেষ হয়ে যায় তিন নম্বর ডানা ছাড়লাম চার নম্বর ডানা ছাড়লাম করতে করতে এক শত ডানা আমি ছেড়ে দিলাম একশো ডানা ছেড়ে দেওয়ার পর আমি ক্লান্ত হয়ে গেলাম আবার একশো ডানা ছাড়লাম এইভাবে করতে করতে আমি আমার ছয় শত ডানা দিয়ে উড়া আরম্ভ করলাম যেই মাত্র আমার ছয় শত ডানার শক্তি শেষ হয়ে যায় আল্লাহর দরবারে আমি শেষ দায় পড়ে গেলাম আল্লাহকে বললাম আল্লাহ আমি ক্লান্ত হয়ে গেলাম তাই তোমার দরবারে শেষ দায় পড়ে গেলাম আল্লাহ বলেন জিবরিল মাথা উঠাও জিবরাইল মাথা উঠায় আর বললেন আল্লাহ আমি শত ডানা দিয়ে এই মাঠটা প্রদর্শন করলাম মাবুদ আমার জানতে মন চায় কতটুকু মাঠ আমি ঘুরে শেষ করতে পারলাম আল্লাহ জিবরিলকে বলে জিবরাইল ওই মাঠের ওই মাঠের ওই মাঠের একটা কোনা একটা কোনা একটা কোনা ঘুরে শেষ করতে পারলাম এত বড় মাঠের মধ্যে মাহফিল হবে তৈরি মঞ্চ তৈরি স্টেজ তৈরি সব জান্নাতিরা মাহফিলে গেছে সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আমারে আপনাদের সবাইকে ওই মাহফিলে বসার তৌফিক দান করেন সিংহাসনের মধ্যে বসার পর সব জান্নাতিরা স্টেজের দিকে তাকায় তাকায় দেখে স্টেজে নবী সব নবীরা স্টেজে বসা কটা চেয়ার চেয়ারের দিকে তাকায় দেখে চেয়ার তিনটা খালি কি ব্যাপার চেয়ার খালি কেন চেয়ার খালি দেখা জান্নাতিরা মনে মনে একজন আরেকজনকে বলতে লাগলো চেয়ার খালি কেন হঠাৎ ঘোষণা করা হবে এখন বিশেষ অতিথি তার আসন গ্রহণ করবে সুবাহান আল্লাহ সব তাকায় আছে বিশেষ অতিথির চেয়ারের দিকে হঠাৎ তাকায় দেখবে বিশেষ অতিথির আসনে দাউদ পয়গম্বর বসে যায় সব জান্নাতিরা দাউদ নবীর দিকে তাকায় চিন্তা করবে কি বড় বড় যাদার পয়গম্বর দাউদ পয়গম্বর আল্লাহর মাহফিলের বিশেষ অতিথি হয়ে গেলেন এবার জান্নাতিরা চিন্তা করতে থাকবে প্রধান অতিথির আসনটা জানি কারা গ্রহণ করবেন বার ঘোষণা করা হবে প্রধান অতিথি তার আসন গ্রহণ করবে জান্নাতিরা তাকায় দেখবে প্রধান অতিথির আসনে আইসা আমার আপনার সকলের প্রাণের স্পন্দন আল্লাহর দুস্থ আখিরি জামানার পয়গম্বর এসে প্রধান অতিথি হয়ে যায় 
আল্লাহর নবীর দিয়ে এক দৃষ্টিতে সবাই তাকায় থাকবে আহারে এই সুন্দর চেহারাটার মধ্যে বুঝি তায়ফের ময়দানে রক্ত ঝরাইছে উহুদের ময়দানে দান দান শহীদ করেছে বুঝি এমন সুন্দর চেহারাওয়ালা এমন একটা চরিত্র মাধুর্য এমন একটা রুরানি চেহারাওয়ালা মানুষের চরিত্র নিয়ে বুঝি বাংলার গুটি কয়েক নাস্তিক মাঝে মাঝে কথা বইলা মুসলমানদের হৃদয়ে কষ্ট দেয় আমি আজ স্পষ্ট ভাষায় ওলামায় কেরামের সামনে আপনাদেরকে ওয়াদা করাইতে চাই আমরা মুসলমান মুসলমান হিসাবে আওয়ামী লীগ বিএনপি পরিচয় এটা যার যার ব্যক্তিগত পরিচয় আল্লাহর নবীর ইজ্জতের উপর সামান্য কোনো আঘাত যদি কেউ করতে চায় জীবন দিয়ে হলেও সবাই এক প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া তাদের বিরুদ্ধে আমরা যে হাত ঘোষণা করলাম নবীর কোন দুশ্মনরে ছাড় দেওয়া যাবে বলেন যাবে এই ব্যাপারে মুসলমান এমপি মন্ত্রী আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত জাতীয় পার্টি সব এক নবীর দুশ্মনদেরকে কোনো ছাড় নাই আমরা কি কখনো আন্দোলন করি বলেন কিছুদিন পর পর খোসা মারে খোসা মারে ওলামায় কারাম যেন আসে আর তাদেরকে যেন একটা জঙ্গিবাদের উপাধি দেওয়া যায় এরকম এ আমাদের শেখ উল্লাদি সাল্লাম আজিল রহমতুল্লাহ আলাইক যমুনা টেলিভিশন চিন্তা করে কিভাবে খোসাটা দেওয়া যায় ওনারে যদি জঙ্গি বানানো যায় তো কবি মাদ্রাসার সব প্রায় লাখ লাখ ছাত্র ওনার ছাত্রের ছাত্র তার মানে আমরা সবাই ওনার ছাত্র হয়তো উনি আমাদের সরাসরি ওস্তাদ না হয় দাদা ওস্তাদ এইভাবে তো আমাদের ওস্তাদ সেইগুলো আদিস আল্লাহ মাজিল রহমতুল্লাহ কাছে আমারও পড়ার সৌভাগ্য হয় নাই কারণ হুজুর ততদিন বুখারি পড়ানো শেষ আমি দুই হাজার দশ এগারোতে ফারে গেছি তো সেইগুলো আদিস আল্লাহ মাজিজুল রহমতুল্লাহ আলাই ওনাকে যমুনা টেলিভিশন কি বলল জঙ্গি আখ্যায়িত দিতে চাইল এটা করতে পারলে সব মুসলমান ওলামায় কারামকে জঙ্গি বানানো যাবে আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই ওলামায় কারাম জঙ্গি না জঙ্গিবাদের সাথে কোনো সম্পৃক্ততা নাই বরং থাকলে এদেশে প্রমাণ হয়ে যে কলেজ ভার্সিটির মধ্যে জঙ্গির সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে আসেন প্রধান অতিথিকে বুঝলে গেছে মোহাম্মদ সাল্লাম তো সবাই অপেক্ষায় আছে সভাপতির আসনটা কে জানি গ্রহণ করে সব অপেক্ষায় নবীজির দিকে তাকায় আছে এক দৃষ্টিতে সভাপতির আসনের দিকে তাকায় আছে হঠাৎ জান্নাতিরা তাকায় দেখবে সভাপতির নাম ঘোষণা করা হবে সভাপতির আসনের দিকে তাকায় দেখে সভাপতির আসনে হিসা অন্য কেউ নয় আমার আপনার নবী বলি সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এসে বসে যা সব জান্নাতির আল্লাহ দিকে এক দৃষ্টিতে চল্লিশ বছর তাকায় থাকবে আল্লাহ চল্লিশ বছর পর বলবে নজর নামাও হালবিম মাজিদ আর কোনো নেয়ামত তোমরা চাও জান্নাতিরা বলবে আল্লাহ আর কোনো নেয়ামত আছে কি না আল্লাহ জবাব দিবে এখন তো শুরুই হয় নাই দুনিয়ার মধ্যে মাহফিলে তোমরা গজল গাইতা আমার মাহফিলেও গজল হবে মিকাইলকে বলবে মিকাইল তুমি হাম পাট করো মিকাইল আল্লাহর সানে হাম পাট করা আরম্ভ করবে তাকায় দেখবে জান্নাতিরা খালি মুখে বসা আল্লাহ বলবে খারাপ দেখা যায় প্রত্যেকের হাতে গ্লাস ধরায় দাও সরাবান তহুর ডাইলা দাও আমার জান্নাতিরা সরাবান তহুরা পান করবে তালে তালে মিকাইলের সঙ্গীত শুনতে থাকবে এটা আমরা পাবো ইনশা আল্লাহ বলেন সবাই ইনশা আল্লাহ এটা তারা পাবে না যারা থার্টি ফার্স্ট নাইট কয়েকদিন পর এই থার্টি ফার্স্ট নাইটে যারা মদ খেয়ে মাথাল ভাবে সারা টারা কাটাবে তাদের জন্য এই নেয়ামত নাই তাদের জন্য এই নেয়ামত থার্টি ফার্স্ট নাইট বুঝেননি আস্তে আস্তে কিছুদিন পরে এত পরিমাণ মদ বিক্রি হবে আমাদের দেশে এত পরিমাণ এত পরিমাণ মদ বিক্রি হবে এত পরিমাণ মদ বিক্রি হবে এইগুলার আবার কিভাবে যে কোন দিকে যে যাইতে আছে দেশ আল্লাহ জানে আমাদের দেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ওনার জন্য দোয়া মাহফিল করা উচিত উল্টা ওনার জন্য নর্তুকে এনে নাচিয়ে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা করা হয় নাই ওনাকে অশ্রদ্ধা করা হয়েছে ওনার মতো এটা ভক্তি প্রদর্শন করা হয় নাই এটা একজন স্থপতির প্রতি সম্মান দেখানো হয় নাই ওনার জন্য দোয়ার আয়োজন হবে ওলামায় কেরাম দোয়া করবে নর্তকীদের নাচের জন্য এই দেশের মুসলমানরা আর অলি আউলিয়ারা এই দেশের মধ্যে আসে নাই এটা ইসলামের দেশ মুসলমানের দেশ এই জায়গায় ইসলামী সংস্কৃতি চলবে অন্য কোনো সংস্কৃতি এই দেশে স্থান দেওয়া যাবে না এটা হলো মুসলমানের দেশ সভাপতি কে আল্লাহ বলবে আর কিছু চাও সারাবান তহুর পান পর্ব শেষ আর কি চাও জান্নাতিরা বলবে আল্লাহ আরো আছে আল্লাহ কয় শুরুই তো হয় নাই দুনিয়ার মধ্যে তোমাদের মাহফিল কোরআন তেলোয়াত করতা আমার মাহফিলে কোরআন তেলোয়াত হবে 
দাউদ নবীর দিকে তাকায় বলবে দাউদ পয়গম্বর কত সুন্দর একটা কণ্ঠ আমি আপনাকে দান করলাম জাবুর কিতাব দিলাম এই কণ্ঠের মাধ্যমে আপনি জাবুর কিতাব তেলোয়াত করতেন আকাশের পাখিগুলা আইসা আপনার পাশে বসে যাইত নদীর মাছগুলা নদীর কিনারায় এসে যাইত দাউদ পয়গম্বর আপনি আপনার সুললিত কণ্ঠে জান্নাতিদেরকে কোরআন শোনায় মুগ্ধ করে দেন দাউদ নবী তেলোয়াত করবে আর কি চাও জান্নাতিরা বলবে আল্লাহ আরো কিছু আছে কিনা আল্লাহ কয় শুরুই তো হয় নাই প্রধান অতিথির দিকে তাকায় বলে হাবিব কদান জলতু আলাই কাল কোরআন আমি আপনাকে কোরআন দিলাম ও হামাল তাল মাসাক্কাত আলি হাদা এই কোরআনের জন্য আপনি কত কষ্ট সহ্য করলেন মায়ের খাইলেন হাবিব আপনি যখন কোরআন তেলোয়াত করতেন যাহান নামি যারা আছে এখন আবু জাহেল উদ্বা সাহেবা তারা পর্যন্ত আপনার কোরআন রাতের অন্ধকারে শুদ্ধ হাবিব এত সুন্দর একটা কণ্ঠ দান করলাম এই কণ্ঠের মাধ্যমে আসতে কোরআন শোনায় জান্নাতিদেরকে মুগ্ধ করে দেন আল্লাহর নবী তেলোয়াত করবে ইয়াস আল্লাহ <laughs> আমাদের দেশের একাধিক গর্ব সন্তান তাদের তেলোয়াত শুধু শুনতেই মন চায় আল্লাহ বলবেন দাউদের তেলোয়াত শুনলা নবীর তেলোয়াত শুনলা আমি আল্লাহ নিজে এখন তোমাদের সামনে কোরআন পাঠ করব আল্লাহ তেলোয়াত করবেন আর রহমান আল্লাহ মাল কোরআন আল্লাহ সুরায় রহমান তেলোয়াত করবে সুবাহ দাউদের তেলোয়াতে চল্লিশ মোহাম্মদ সাল্লামের তেলোয়াতে পঞ্চাশ আল্লাহ যখন তেলোয়াত করবে জান্নাতিদের অবস্থা কি হবে আল্লাহই ভালো জানে এই তেলোয়াত এবং জান্নাতে এই নিয়ামতগুলা কারা কারা আমরা উপভোগ করতে চাই সবাই রাজি আছি না ইনশাল্লাহ হাত নামান হাত নামান এই যে এখন আমি উঠব ওঠার সাথে সাথে এই ময়দানে যারা আছেন একজন আপনার উঠবেন না কেন উঠবেন না বলি আপনারা এই জায়গায় যারা বসছেন তিন নিয়তে বসবেন কয় নিয়ত জানবো বলেন জানবো মানবো জানাবো আল ইলমু ওল আমাল ওয়া আলিম মান আলিমা ও আমিলা ও আল্লামা বিজা আলিকা জানবেন মানবেন অন্যকে জানাবেন আসমানে আপনাকে মহান বলে সম্বোধন করা হবে এটা আমরা সবাই চাই না আরে চাই কি না কিছুক্ষণের জন্য আপনারা আমার ছাত্র আমি আপনাদের ওস্তাদ এখন যা বলবো এটা শুনবেন হুজুর আলোচনা শুরু করার দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে কেউ উঠবেন না হ্যাঁ এরপরে যদি কারো ইস্তেঞ্জা প্রয়োজন হয় যে হুজুর আমার তো ইস্তেঞ্জার দরকার এই জন্য আমি উঠি আলোচনা শুরুর দশ পনেরো মিনিট পরে চুপে চুপে জুতাটা নিয়ে আসতে আপনি চলে যাবেন অন্য কেউ যেন আপনাকে না দেখে পারবো এই কথাটা রাখতে ইনশাল্লাহ আপনাদের হাতে পায়ে ধরে বলি এই মুহূর্তে কেউ উঠবেন না এটা একটা মা ফিলের বদব্যাস হয়ে গেছে একজন উঠলে মাঝখান দিয়ে সব ওঠা শুরু করে কেউ উঠবেন না আল্লাহর রস্তে উঠবেন না দশ পনেরো মিনিট আলোচনার পরে যদি কারো প্রস্রাব হাজতের প্রয়োজন হয় চুপে চুপে আসতে জুতা ডেনে চলে যাবেন আল্লাহ সকলকে কথাগুলো বানার তৌফিক দান করেন আবিন আখির আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ